Você quer descobrir como falir, quebrar uma empresa? Então pergunte não a um petista, mas sim a dois petistas. <risos> Eu tô dizendo isso porque dois empresários que fizeram a letrinha do amor quebraram no meio depois que disseram que Lula era o presidente deles e que bolsonaristas não eram bem-vindos. O boicote veio e de uma forma avassaladora. Ah, o melhor é um deles pedindo desculpas, perdão, dizendo que está arrependido. Mas olha, já era tarde demais. Aqui é o Felipe Lint, sou pré-candidato a vereador pelo PL, aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Se você quer continuar trabalhando das 7 às 17 todos os dias pro resto da tua vida, então faz o seguinte, pula agora essa parte do vídeo. Mas se você quer mudar de vida a partir de agora, trabalhando de dentro da tua casa e aprendendo a usar a ferramenta mais poderosa da internet, então escuta só o que um seguidor daqui no meu canal tá dizendo por aí. Oi Felipe Lint. Tô gravando esse vídeo aqui pra agradecer pela qualidade do seu método e pelo suporte que eu tô tendo, né? E já tô fazendo 300, 330 reais por dia. Indiquei pra todos os meus amigos e eu já coloquei até a minha mulher pra fazer também. Valeu demais e sucesso no canal. Você pode continuar tentando seguir os truques e escutar guru que nunca teve qualquer resultado real nesse mercado. Ou você pode começar a trabalhar de dentro da sua casa com apenas um celular na palma da sua mão que tem a conexão da internet, começando do zero e o melhor, sem nenhuma experiência. Muitas pessoas próximas que estão me perguntando como é que mudou tanto minha vida financeira nos últimos meses. E foi muito simples, né? Simplesmente eu vim aqui num vídeo teu, né? Cliquei no link na descrição aqui para assistir o vídeo que explica tudo sobre inteligência artificial, né? E acabei me matriculando no curso, um curso muito organizado, aqui passo a passo simples, realmente cumpre o que promete, né? Isso tudo aqui em uma semana, quase 4 mil reais. Então, a inteligência artificial a gente sabe que não volta mais atrás. Então, eu te agradeço muito aí pela qualidade do curso, pelo suporte e desejo todo o sucesso no teu canal que está crescendo cada vez mais. Forte abraço! Clique agora nesse link que está logo aqui embaixo da descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo que eu vou te levar para uma outra página onde vou te explicar nos mínimos detalhes como vai funcionar esse método. A inteligência artificial 5X veio para ficar e você não pode deixar passar essa. Te espero do outro lado. O deboche tava a mil quando o Lula virou o presidente do país. A partir de hoje, chamem o Nordeste de senhora! É Lula 13! Bom, aproveitando esta onda, o dono de um bar, então, resolveu gravar um vídeo debochando dos bolsonaristas. É três, é três, é três, neles! É três, é três, é três, neles! É três, é três, é três, neles! Vem aqui, 22! É três, é três, é três. Neles! Bom, aí o tempo passou e finalmente a conta chegou. E olha só a reação dele depois que os bolsonaristas promoveram um gigantesco boicote no bar desse sujeito e ele quase faliu. Pessoal, tô aqui. Quantas horas? Cinco horas da tarde. Estou aqui gravando um vídeo pedindo desculpa a todos os meus clientes que, que eu machuquei, que eu falei alguma coisa. Estou aqui arrependido, entendeu? Lourenço do Espetão de Ouro está aqui arrependido porque eu machuquei minha turma, que é a turma que a gente brinca, que a gente faz festa junto, que a gente é o agronegócio. É meus clientes de verdade. Eu estou aqui pedindo desculpa. O primeiro voto meu, não votei em Lula, não votei em Bolsonaro, votei no Ciro Gomes. Isso foi minuto de cachaça. Estou aqui sem beber uma, estou aqui arrependido. Hoje eu sou 22. Hoje eu sou 22, 22, porque eu quero trazer meus clientes de volta. Eu tô sentindo falta dos meus clientes. Ué, não era 13, é 13, é 13, é 13 pra tudo quanto é lado? Não era show bolsonaristas? <risos> Mudou de opinião rapidinho, né? Ah, eu já sei o motivo, né? E mesmo com este triste exemplo, um outro empresário petista, também dono de um bar, resolveu mandar fazer uma maquete do Lully. Sim, uma imagem com a foto dele em tamanho real para colocar na porta do seu estabelecimento. <risos> Adivinha só o que aconteceu? 
Esse vídeo te mostra. Aprenda a falir um bar em apenas uma lição. Olha só. Antigamente esse bar aqui, ele tinha muito movimento. Você sabe por que, é que ele perdeu o movimento e a metade dos clientes dele? Por causa disso aqui, ó. Valeu. Colocou uma maquete de um ladrão na porta do bar. Ah. Os clientes foram embora, que não querem ser assaltados. <risos> Não, 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 É sério mesmo que o cara me colocou uma maquete do Lully na porta do, da entrada da loja dele, do bar dele. E no final das contas, ninguém apareceu. O cara quebrou, fechou as portas. Não. Essa história é sensacional. Olha, com certeza fazer a letrinha do amor faz bem, bem demais. Pra ver gente lascada. Os boicotes têm sido um verdadeiro sucesso. Uma ferramenta poderosa utilizada pelo povo brasileiro para poder dar uma resposta à altura a todas aquelas pessoas que fizeram de tudo para trazer novamente a cena do crime no nosso país, pessoas que promoveram um dos maiores escândalos de corrupção, não somente do Brasil, mas do mundo. Agora se liga nesta outra história também muito divertida, de um empresário petista, só que lá de Curitiba, capital do estado do Paraná, dono de uma grande rede, chamado Madaloso, que resolveu fazer o seguinte nas suas redes. Postou isso nas suas redes. Um vídeo do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, integrante do governo Lula, e o parabenizou, dizendo Silvio Almeida, sou fã e várias palminhas. Além disso, ele comemorou a nomeação de Flávio Dino como ministro do Supremo através de um outro deboche. Ele é cheio de deboche, vocês estão percebendo, né? Ele escreveu o seguinte na legenda. Ai, que tristeza, perdi meu político de estimação. Ele virou ministro do Supremo. Alguém tem outro pra me indicar? Pouco tempo depois, olha só a notícia que apareceu. Coincidência? Talvez? Ou não, né? A rede de pizzarias que ele começou a abrir não deu certo e acabou ou falindo. Bom, aí pouco tempo depois o empresário resolveu se pronunciar completamente revoltado, dizendo que boicote é algo muito errado de se fazer, viu? Vou explicar para esses caras, eu tenho 90 empregados trabalhando para mim lá, funcionários, né? Será mesmo que eu sou um comunista? Será que eu não estou entendendo isso? E se fosse também, né? É, seria se problema for, seu. Se eu fosse mais, se eu tivesse um viés é, comunista. Não é nem problema, seria. Seria eu, né? Não. Mas enfim, então isso pode causar um pouco de incômodo. Então, é, o fato de eu ter esse pensamento mais progressista, talvez mais de esquerda, que, que pode ser um inimigo quadro aí, é, eu tenho esse tipo de crítica, mas eu acho um pouco natural. O que não é natural, isso é natural receber crítica, a pessoa me xingar, fazer formar uma opinião sobre mim. O que não é natural, eu repito, já falei com você em outras entrevistas, é uma pessoa é, criar uma lista de boicote por conta do meu posicionamento político. Isso não é natural, isso é até crime, né? Ué, meu querido, você teve a sua liberdade de fazer a letrinha do amor e de debochar, nada melhor então que respeitar a liberdade dos bolsonaristas e escolherem perfeitamente o local que desejam comer, que desejam gastar o próprio dinheiro, não acha? Os petistas são tão patéticos que diante de tantos boicotes com sucesso feito pelos bolsonaristas, eles resolveram então tentar promover um boicote só que para comércios, para empresários que são bolsonaristas. Adivinha só o resultado? Hum, não preciso dizer, né? Não deu certo, porque essa turma que fez a letria do amor até agora não apareceu, como é o caso do Lully, que foi eleito, mas até agora não achei os seus mais de 60 milhões de eleitores. Então, se não tem essa turma, como que vai existir boicote de petista, não é mesmo? Mas fique tranquilo, porque o mais importante, você que aqui me assiste há um certo tempo, já sabe, né? É que o amor venceu. Eu quero te ajudar a fazer 400 ou até mais por dia, mas para isso eu preciso que você me dê uma única oportunidade. Por isso eu peço para que você clique agora nesse link que tá logo aqui embaixo da descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo para você acessar uma aula 100% gratuita, onde eu vou te explicar todos os detalhes. Te espero lá!